画图，真的假的？只有你会画吗？哎哎啊！妹妹，你别闹了，快把这个还给我！还你？都不知道你一天到晚乱七八糟的画些什么东西？你不就是一高中毕业的，想跟我这个大学读设计系的比吗？哎，让我看看你都画了一些什么东西。哎呦呦呦，看看这个，看看这个，<笑>告诉你吧，就你这个水平啊，连我们大学入学考试都通过不了。你还是滚、嗯！你以为你能当服装设计师啊？瞧瞧你，大学都没有上过的人，怎么能当服装设计师呢？是，我是当不上。好妹妹，你还是还给我吧。嗯、啊。玉慧，你知不知道我花了很长时间才画好的？那又怎样？你不是很喜欢画吗？那再画一张就是喽。嗯？我……哎，你这衣服在哪儿买的？哇，不错哎，哪儿买的？你想知道啊？这是红英独家设计的。你又拿我的衣服改了穿了是吗？我跟你说了多少次，不要拿我的旧衣服改了穿，我认了也不会给你的。你赶快脱了！哎，你还不许穿我的衣服！脱！你脱！快脱下！别这样！快脱下来！哎哎，脱下！玉桂，你跑是吧？玉桂，你跑是吧？你跑是吧？你给我脱下！别这样！给我脱下！你快给我滚！知不知道自己是谁呀、啊？敢跟我女儿吵架？你要不要紧啊？妈！哎呦，怎么了？怎么了？你跟妈说，怎么了？妈，红英又捡我不要的衣服穿，你看着呀。我跟你说过多少次了，玉慧不要的衣服就拿去扔掉，为什么每次都出现在她这里呀、啊？哎呀，反正这些衣服玉慧也不要了，红英可以穿，这不是很好吗？我不要，我的衣服就算扔了，也不要你看穿。好了，雨慧，好了，你是你姐姐，你不要这样好不好？什么姐姐啊？我只有玉慧这一个女儿。哎呀，当初我就不同意把一个外人留在家里，是你硬要留下的。哎呀，孩子都这么大了，你别……这么大了，是我一把屎一把尿把他带大，供他吃，供他上学。他要是懂得知恩图报，就应该回来好好孝敬咱们，照顾好玉慧，而不是把家里闹得鸡犬不宁的。妈，玉慧，对不起，是我不好，是我不该穿玉慧的衣服，我以后再也不会了。爸，对不起，我先去上班了。红英。红英，爸爸妈妈，你们在哪里？你们为什么生了我，却要丢下我不管呢？你们知不知道，我真的好孤独？周红英。不管你是谁，都要朝着自己的梦想努力前进，不能放弃。你在做什么呀？是在设计海报了，哎，你帮我看一下，师哥，嗨，好久不见。不，你不是去意大利留学了吗？怎么这么快就回来了？我毕业了，所以我就回来了。这么快？都已经三年了，这哪叫快啊？三年了？哎呀，你看我这日子过的都没有一点时间感了。<笑>
，师哥，你快坐。好，我跟你说呀，你不仅没有时间感，而且呢，你也没有方向感。<笑>对了，红英，嗯，我记得你上学的时候吵着闹着说将来要做国际时装设计大师，现在怎么改卖咖啡了？没办法呀，服饰赚不到钱，我只好先卖咖啡了。对了，你怎么知道我在这儿啊？我怎么知道的？我当然是问了学校社团的一些师弟师妹们，跟他们要了你的联系方式。啊、哦，对呀、啊。周红英，嗯，你真的打算在这里卖一辈子咖啡啊？当然不是了，打算等赚够了钱，我就开自己的服装店，只卖我自己设计的服装。好，有野心。那当然了。那就让我这个当师哥的助你一臂之力。<笑>你呀、啊，你打算怎么助我一臂之力啊？喏<笑>、嗯，这是什么？白虎企业在招聘设计师啊！哎，别说我私藏机会不告诉你啊，这可是通往国际时装设计大师的跳板。<笑>比你在这儿卖咖啡挣的不死不活的钱强多了，只要你能成功的进入白虎企业，我敢保证，你呀、啊，创立自己时装品牌的梦想，很快就能实现。哎呀，谢谢你啊，师哥，我一定会去试试的。哎哎，等等等等等等，你先别急着谢我，这么好的机会我也不能放过呀。所以呢，我也报名了。从今天开始，我们俩就是竞争对手了。竞争就竞争，你等着看吧，我一定不会输的。我就喜欢你的魄力。<笑>不过呢，你好好看看这最后一项。设计师，两名？没错，就两名。只要我们两个应聘成功，那将来啊，我们就是同一个公司的同事了。周红英师妹，我很期待你的表现。啊、<笑>师哥，你干嘛呀？干嘛弄乱我头发啊？好了，不跟你闹了，我还有事先走了。红英，加油！这可是千载难逢的机会，我一定要当上白虎企业的设计师。时间差不多了，我们走吧。去哪儿？给你接风洗尘呢。哎，呃，你干嘛？我去买单呢，哎，那怎么行呢？你要替我接风可以，但是我从来不让女人付钱的，懂吗？好帅啊！不愧是我的男神。买单，好的，请稍等。哎，红英啊 ，C 二六，哦，好的。对不起，对不起，先生，您的衣服我们照价赔偿，照价赔偿。来来来，我帮你擦。哎，走开啊！是不是你干的？是店长，对不起啊。你跟我说对不起有什么用啊？客人就是上帝，你得罪了上帝，你就是死路一条啊！我告诉你啊，客人的洗衣费从你工资里扣，知道吗？啊，我知道了。不用了。这是法国设计师 c e d r i c Jewelry 的最新设计，反正你也赔不起。对不起，先生，是我们不好，真是对不起啊。嗯，多少钱？哎，别别别，免单免单。对不起，先生，哎，对不起，对不起啊。
站住！店长，什么事啊？什么事啊？你每天给我惹这么多的麻烦，我跟你后面的事儿还多着呢。是啊，真是倒霉，碰到一个笨手笨脚的服务员。你看，这衣服都毁了。那你让他赔了吗？算了算了算了。哎，陪我去买套新衣服吧。我说你眼睛是长在脑后的是吧？怎么会把咖啡泼在客人身上全是啊？是因为刚好有客人撞到我，所以……人家撞你你不会闪呐、啊？你死人呐、啊、你！因为……因为什么？因为？我跟你说啊，我今天不想听你解释什么。我今天就把话跟你说清楚了。你洒了两杯咖啡啊，从你的工资里面扣；砸坏的两个杯子和两个盘子，也从你这个月的工资里扣。啊，还有，今天你迟到了，多扣五十。我我没有迟到啊。你没迟到，你几点到的？十点啊。十点呐。啊，小姐，你看看，十点零三。我告诉你，我忍了很久了。从今天起。你不许再给我犯一点错，不许迟到，不许早退，更别跟我编什么乱七八糟的理由。再让我知道，我让你立马卷铺盖走人，你知道吗你？你师哥，资料好多啊，我怕一晚上我根本就消化不完。哎哎哎，刚才谁说的全力以赴啊？怎么现在这么快就灰心丧气了？你先别着急，试着看完，有什么不懂的地方，尽管打电话问我，知道吗？我跟你说呀、啊，你现在。就可以把我当成你的靠山，咱们俩一起努力。谢谢师哥，那我们一起加油。嗯，红英，你在房间磨蹭什么呢？衣服洗好了没有？来了来了，师哥，我先不跟你说了，我还有事，拜拜。哦，好怎么，终于愿意出房门了？没有，我现在就去洗。不想洗就不要洗。你要是给我忘恩负义、恬不知耻，就不要洗。妈，你别生气，我马上就去洗。哎，我可没有逼你哦。凭他也想去应聘，真是不自量力。妈，要帮忙吗？不用了。啊，那些衣服我都已经洗好晾起来了。我说你呀、啊，明天吃完晚饭收拾好，就去把衣服洗了，别让我催三请四的啊。知道了，妈。那我先回去了。嗯。是个不省心的家伙。哎，我报名表呢？刚才不就放在这儿的吗？你是在找这个吗？你，你拿我报名表干嘛呀？哪里有怎样？你还给我！哎呀，还你就还你！啊！你干嘛撕我报名表啊？啊！我是在帮你，你知不知道？就凭你去应聘白狐公司的设计师，这，这不是让人笑话吗？认命吧
我从来没有跟你争过什么。从小到大，我让了你不知道多少次。白虎的争选是我实现梦想的开端。为什么？为什么你一次都不让我呢？爷爷，哎，钟良，董事长老当益壮，不用人扶，你要赶紧熟悉一下公司的业务，呃，替董事长分忧，他就很开心了。谢谢徐叔叔。董事长，一会儿去设计部直接宣布仲林的职务。好吧。我们的企划书一定能中。就是。啊，董事长好。董事长，难道就是那位获奖无数的白狐大师？是著名的白虎企业，只是看他们的背影，就已经亮瞎了双眼。时装大师的衣装品味就是不凡。哎，董事长。嗯。董事长，董事长好。董事长。呃，我今天来是要把白仲林介绍给大家认识。他刚从国外留学回来。选择咱们设计部作为他白虎企业的起步点，我们一起欢迎白仲林先生。欢迎欢迎欢迎！谢谢大家，我希望把我所学贡献给公司，但我还是个新人，还需要大家多多帮忙。仲林，设计部门是服装企业的灵魂，至关重要。现在把它交给你，你要努力工作。是的，爷爷，我会努力的。我后续有些规划，稍后再跟爷爷讨论。好的。另外，公司马上就要举行新一批服装设计师的招聘考试，把这工作也交给你，啊，你要把它完成好。好的，爷爷，我随时跟爷爷汇报。你小子要把这第一仗给我打好喽，忙去吧。嗯。林总监，关于设计师的招聘，我需要什么样的资料？白总监。晚一点我会请人把设计师应聘报名表送到您办公室。好，谢谢，麻烦你，哎、不客气。喂，仲林哥，怎么了，玉慧？我在公司。你在公司？嗯。这么巧啊，刚好我要过来送报名表。呃，那你现在过来吧。真的？那我一会儿就过来了，等我啊。你好，请问这样填可以吗？哦，资料填妥了，到时候公司会根据你的简历，嗯，看是否安排面试，到时候会有人电话通知你的。好的，谢谢啊。嗯玉慧，钟林，你来了，恭喜你当上了设计部的总监。这是我的报名表，请多多指教。别客气，坐。昨天怎么样？你没受伤，还好吧？啊，没事了，是我自己太笨了。你怎么会笨呢？你跟我念的是同一所大学的设计系啊，你还笨呢？哎，对了，我昨天买给你的衣服还在我的车上，待会儿记得要拿。好，谢谢钟林哥
。白总监，这是收集上来的应聘设计师报名表。好，谢谢你。呃，大概有多少人应聘啊？啊，截至目前为止，大约有五十位。好，那应该够了。麻烦你联系人事部，通知应聘者明天到公司做第一次面试。好，我马上交代下去。嗯，啊。都撕了他的报名表，还敢来报名？摆明是想跟我竞争。可恶，我才不会顺你的心。玉慧，怎么了？哪里不舒服啊？啊，没有，是昨天晚上准备今天的面试，没有睡好。啊，对了，钟林哥，这边有咖啡吧？我当然有啊！嗨，你运气真好，我订的咖啡都刚刚才到。你等等，我去煮咖啡给你。啊，谢谢钟林哥。在用功啊！嗯，难得碰上白狐企业招聘设计师，我又没有文凭，不好好准备怎么行啊？啊，不要弄得太晚了，明天早上不是要面试吗？要养好精神，别迟到了。明天早上面试，爸，你听谁说的？哎，刚才玉慧回来说的，怎么，你没有接到通知啊？没有报名，怎么可能呢？我昨天亲自去白虎企业填了报名表，麻烦你再帮我找一找好不好？喂，喂，我，哎呀，怎么挂我电话呢？师哥，哎，红英，怎么样？给白虎打过电话了吗？我打了，问了很多遍，都说没有接到我的报名表，没收到，怎么办？难道他们把你的报名表弄丢了？我也管不了这么多了。我来找你，就是想跟你一起去白湖问问看。要不是早上得知他们有上级领导来参观企业，门禁很严，我早就冲过去了。师哥，待会儿你要帮个忙，混过门卫那道关啊！你先别着急啊。哟，面试时间快到了，这样吧，我们先去公司，待会儿再想办法。啊，好，走吧。啊，对了，我给你买了早餐。谢谢啊，走吧。嗯。各位，现在开始我们设计师的初审面试，请以下念到名字的人跟我来：黄爱丽、张岩、许文。到，请。怎么办啊？这车子什么时候才能修好啊？你别急，我看师傅正在修车呢。哎，欲速则不达。所以你别着急，放宽心。可是面试时间就要到了，你说我们要是赶不上怎么办呢？还行，只要还有最后一分钟，我们就赶得上。没事的，你放心吧。杨博彦，杨博彦。陈奇、林家是我，到，最后一名周玉慧，哎，跟我来吧。哎，你好，你好，呃，我们是来参加设计师面试的，不好意思，路上出现状况耽误了，请问现在还能报名吗？稍等啊，怎么回事？他们两位是面试迟到的，两位名字是？我叫杨博彦，周红英。杨博彦先生，你迟到了，先带他进去吧。嗯
你快进去吧，密室要紧。嗯，加油啊！嗯。你说你叫周红英？是。可是我这儿没有你的名字啊。我知道，我打过电话，对方也说没有我的名字。可是我昨天确实来这里交了报名表。啊、要不然你通融一下，再帮我看一看吧。周小姐，既然你都问过了，我也爱莫能助，还是等下次吧。那我现在可以现场报名吗？很抱歉，我们不接受现场报名。虽然我现在的工作经验尚浅，但是我一定会保持主动和积极的态度面对难题。以上就是我的回答，谢谢。嗯，好。嗯。还有吗？杨博彦先生。各位好，我叫杨博彦。杨先生，你的留学经历很好，能不能跟我们说明一下你喜欢服装设计的哪一部分？是设计呢，还是制作？其中原因是什么？啊，我个人最喜欢的是时装设计。我说的都是真的，你要是不相信的话，你可以调监控画面的。周小姐，我不是不相信你，但现在放你进去对其他人也不公平啊。可是我真的报了名，你可以直接把我的名字写到上面的。这个面试对我真的很重要，我报名了也不知道为什么没有通知我，你就破例一次好不好？周小姐，这不行就是不行，既然人事部选择不通知你，那肯定是你条件不符，我就算放你进去也是没有用的，在这儿等你朋友吧。啊啊！报名的时候明明没有资格限制，就算我有问题，总该告诉我为什么呀？哪能就这样直接灭口？就是死也要让我死个明白啊！你这人怎么回事啊？你不能进去！哎，你让我进去吧。你放开我！今天无论如何我都要参加面试。你不能进来！你放开我！你让我面试吧。怎么回事？我。是你。各位，不好意思啊，红英，你没事吧？怎么回事啊？这位小姐说她报了名，可是我们名单上根本就没有她的名字。她一会儿说我们没有通知她，一会儿要现场报名，我们不让她进来，她就硬闯。我已经通知保安部了。各位，我可以证明一下，我认识这位周红英小姐，她的确来公司报了名了，还希望各位考官能够通融一下。你叫什么名字？周红英。这么特别的名字，看过应该不会忘记的。既然名单上没有你的名字，就代表你没有面试的资格。请你马上离开。我，对不起，我擅自闯进来是我不对，我跟你们道歉。还有，我上次冒犯你，对不起。可是我真的很喜欢这份工作，我喜欢服装设计，我也喜欢百货企业。能不能再给我一次机会啊？百货大师。白虎企业是专业的、有操守、有效率的，我们不用不守规矩的人。请你现在马上离开。你明明对我公报私仇。你说什么？我，走吧。我的意思是说，我都已经跟你们道歉了，你为什么不能给我一个机会呢？我明明就已经报名了。你说你们有效率，难道出了错就不应该负责吗？这么大的公司招聘人才，难道就这么疏忽吗？我不管你是来面试还是来闹事的，总之你找错地方了，请你马上离开，带他出去。哎哎，把他带走，再给我一次机会吧，再给我一次机会，我真的报名了。各位各位，不好意思，稍等一下，稍等一下，不好意思，各位，我真的可以证明我认识这位周小姐，而且她的确来贵公司报过名了。如果大家不相信的话，可以调出监控画面，我相信一定可以证明她的话是真的。等一等。你真的想进白狐吗？想，我做梦都想。嗯，你这么笃定，还有人给你作证？啊，我倒是想看看你有多大的能耐。参加面试吧。啊，董事长，和面试无关的人请出去。谢谢董事长，谢谢董事长。听到了吧？跟我出去吧。红英，加油。
。这是我画的设计图，请您过目。周红英，是。你对服装设计有什么想法？你喜欢设计，还是制作？你喜欢服装设计最重要的原因又是什么？等等，这面试的考题呢，千篇一律。我想换另一个问题。你费了这么大的劲来参加面试，想进白狐，而且还想当设计师。原因是什么？你刚不是挺能说的吗？现在要你说，你又不说了。我想当服装设计师，是因为我从小到大没有穿过或者买过一件新衣服。我从小被领养，所以就只能穿妹妹淘汰下来的衣服。我就会把那些衣服加以修改，赋予新的生命。慢慢的，我就开始对服装设计有了兴趣。这一次之所以来应试，是因为我不想在纸上谈兵，而是把兴趣付于行动。干什么？啊、干什么、啊？这是我的新衣服，你凭什么摸？哦，我知道了，你该不会是想要套穿吧？没有，我只是摸一下。我没有别的衣服，这个包给你，里头有些衣服，你看你喜不喜欢？嗯，这件蛮好看的。啊，爸爸，这些都是妹妹的衣服。啊，哦，别怕，他都不要了。爸爸觉得这挺好的，就拿过来让你看看。谢谢爸爸。红英啊，你在家里受委屈了，这都是爸爸的不好，把你带回到这个家，却没有让你过上快乐的日子。我没事，爸爸，谢谢你。爸爸，嗯、你知道我长大以后想做什么吗？哦，想做什么？我长大以后要当服装设计师。哦，而且我要做好多漂亮的衣服。到时候我要给爸爸做好多漂亮的衣服。哎呀，那爸爸太开心了！哎，等到你过生日的时候，爸爸就给你买好多漂亮的衣服，好不好？不用了，爸爸，妹妹的这些衣服我能穿就很好了，我可以把它们改造一下，这样和妹妹穿的就不一样了，他们一定会像新的一样。多懂事的孩子呀！我还可以把它们画下来，不，我现在就要开始画。好，好，爸爸要睡觉了，你慢慢画，别太晚了啊。好，嗯，爸爸晚安。嗯，晚安。你的意思是，从你是孩子的时候，你就开始设计服装了？是的，这是我唯一的兴趣。我喜欢把那些衣服小的改大，或者瘦的改成宽的。只要一发现当季流行的服饰，我就赶快回家去做。我觉得没有什么比这更好玩的。光是好玩是不够的。没错，所以从初中的时候，我就开始收集世界各大名设计师的作品，学习画设计图，研读材料，就是希望有一天能够设计出属于自己风格的衣服。而且，我一直也很欣赏白狐大师的作品，所以我得知了这个面试的机会，想方设法，我也一定要来参加。你为了实现你的梦想，自己努力了二十年。你努力了二十多年，设计的东西却不怎么样，这代表你没有天分。周红英，我问你，你受过专业教育吗？没有。但是我相信世上无难事，只怕有心人。我愿意去学，我愿意努力，我也愿意用心。我相信我一定会学的比一般人更好。所谓的一般人，指的是受过专业训练的人。我现在总算知道你为什么报了名却被刷掉
，因为你根本没有受过正规的教育，你比一般人还不如。你就是二万人，就只会针对我。你说什么？没有。所以啊，服装设计呢，谁都可以做，但是美感这个东西呢，是需要天分的。服装设计师这个头衔，不是谁想当就可以当的。我倒是觉得，如果有第二次面试的机会，我们就知道谁有天分，谁没有天分了。周红英的情况很特殊，大家谈谈吧。对他今天参加面试有什么看法吗？能说会道，故事非常精彩。励志又煽情，但是我对他的能力完全没有信心。简单来说，他今天表现就是四个字：什么？糟糕透顶！他们真的这么评价？没想到那个人竟然这么记仇，小心眼儿。要是哪个女人以后跟他结了婚，真是倒了八辈子的霉徐叔叔，啊，钟林，面试的结果出来以后，立刻敲定复试的时间，马上张贴出去，你别再给我落下一个人了啊！是爷爷。脸色看起来不太好，还不是因为那个周红英。简单来说，她今天的表现只有四个字：糟糕透顶。我也是这么认为的。以周红英现在的状态来说，非常不适合在白虎企业工作。我倒是觉得周红英今天是所有面试者当中最优秀的一个。怎么会这么说呀？难怪你不开心。我就搞不懂了，周红英她哪点好？哼，你爷爷怎么会赏识她？钟林哥，你也不用担心了，不是还有副事吗？既然你跟徐叔叔都想把他给淘汰了，不如到时候找个借口，周红英肯定没有机会。到时候啊，你就不用跟他一般见识了。总监，这是今天面试成绩汇总表，请您过目。好，待会儿嗯还要公布出去。嗯。嗯。仲林哥，仲林哥，我可以看一下我的成绩吗？哦，不行。真小气，对我还保密啊？对别人当然不行，但你是我的好妹妹，给你看。嗯，谢谢钟林哥。这，这个，别这么看着我啊，我可给你很高分的。什么嘛！第一名，周红英，总分十分。这个，为什么总分十分的周红英会是第一名呢？这说不过去啊！我刚不是跟你说过了吗？我爷爷很赏识周红英，他能够拿第一名都是我爷爷的意思。我跟徐叔叔都给了他零分的。嗯、红英、啊，没想到你这么一闯。还闯出个第一来，啊，厉害，真厉害！我是运气好了，多亏了有白狐大师，不然我早就完了。他一定是我命中注定的福星。哎，对了，师哥，你可是凭实力考进去的，你才是最厉害的。哎，说真的啊，如果白总监
看到你的成绩，我相信啊，他的脸色一定会非常难看。啊，对了，明天早上九点还要复试啊，而且要做这个设计师的策划方案，你需不需要我帮你啊？不用了，谢谢师哥，我已经有了一些想法，应该没问题的。那好，我们一起加油。嗯，一起被录取。来，加油，加油，加油！红勇怎么没来吃饭啊？我去叫他。你给我坐下。他是咱们家的太上皇还是老佛爷？吃饭还要请啊？就是，成天到晚就窝在家里面，要不就出去打工。说他几句啊，还给我脸色看。是。怎么坐下吃饭？啊。来，多吃点鱼啊。还是我们玉慧最棒啊。轻轻松松就通过面试，哎，妈可是等着你正式加入白虎企业，到时候妈给你好好庆祝庆祝啊！那还用说，嗯，到时候你就看我表现吧。嗯，哦，那红英面试的怎么样啊？哼，听说被他蒙混过关了，现在八成呀是躲在房间里写什么策划案吧。哼，明天就是复试了。他现在连晚饭都不出来吃，我看啊，肯定是紧张的要死啊！就他那点斤两，肯定是面试不上了。吃鱼。嗯、我在做策划案，干粮自己备好了，你家丫头不会委屈自个儿的。只录取两个，我去排第三。这样看来，非得把红英拉下来不可。妈，嗯，我还有好多衣服要洗呢，一会儿我全部都拿出来，你让红英帮我给洗了吧。红英不是明天要面试吗？衣服改天再洗吧。你晚饭改天再吃行吗？我这当妈的年纪大了，让她分担分担家务还不行啊？这么多衣服啊！明天我还要参加面试呢。哪来那么多废话？叫你洗就赶紧去洗注意一下仪表，今天要面试了啊！喂喂喂，怎么打上哈欠了啊？还有，你这怎么有黑眼圈啊？昨天晚上没睡好啊？岂止是没睡好，我忙了一个通宵
，根本就没有睡多久，没有黑眼圈才怪呢。我告诉你啊，就凭你这么刻苦努力啊，如果这家公司不录取你，那是他们的损失。哎，对了，你的策划书准备好了没有？嗯，准备好了，不过心里还是有一些忐忑。作为师哥的我呢，告诉你面试的诀窍，那就是不要紧张，放轻松。这样的话，你的面试一定会成功。嗯嗯，师妹，加油！嗯，啊，玉慧，各位，现在开始我们今天第一轮复试，第一位复试人员周红英，是，请跟我来吧。红英，加油啊！嗯，请。各位前辈，大家好，我是周红英。今天很荣幸，我今天直接说策划案吧。其他废话不用说了。哦，好。周红英，你不要怨我。明明就警告你不要来面试，你偏不听，摆明就是要跟我过不去。就算你天分再好，能力再强，这个加料的策划案一放，立判生死，我看你怎么讲得下去。来一个狸猫换太子，看你怎么办！想到明天可以欣赏你当场出丑的嘴脸，我还真有点迫不及待了。时装可以是利落高雅的剪裁，也可以是豪放又不拘小节的设计。只要有不同的理念，再搭配不同的款式与配件，就可以显现时尚的特别。接下来我所要陈述的，就是我这次策划案里最理想的设计理念。怎么这一页跟我昨晚设计的不太一样啊？呃，接下来这个才是。不是，对对不起了，是下一个。直接陈述我的设计理念吗？怎么了？有什么问题吗？我是觉得我这个策划案还不能准确的表达我的设计理念。你是说你的策划案有问题？你的理念不是有点问题，是非常有问题。你不是说你自己很有想法吗？那你为什么要抄袭名设计师的理念呢？我没有抄袭、啊，还敢说没有抄袭？如果我没记错的话，刚刚你的第五张 slides 是抄袭 Chanel 去年的秋季时装展
，第六张是 Versace 的新品，第七张是 Armani， 第八张跟第十一张是 Christine Dior。你还敢说没有？年轻人，我能理解你迫切想进入白狐的心情，但是拿抄来的东西面试，你是在考验评审的专业性吗？不是这样的，这这不是我写的策划案。你的意思是我现在诬赖你了？我不是这个意思，请你不要误会。不要再吵了，姑娘。你喜欢服装设计，而且想把它当成自己的终生事业，这个很好。但是奇迹没有捷径可走啊。你可以下去了。我老了，看人越来越不准了。董事长说的话很清楚，你现在可以走了。我可以就这样走出去，让你们认为我就是那种抄袭别人作品的人。可是我不能，我不能为不是我自己写的策划案而负责。我想要平反，可以让我用口述实现自己的作品吗？你的话全都说完了吗？你听见了没有？你可以出去了，董事长不会被你的谎言感动的。走吧。哎，小姐，不好意思啊。你们为什么不能听我解释？你们为什么不肯相信我？服装设计这个行业最痛恨、最唾弃的就是抄袭。你还没成为设计师就开始抄袭了，我看你还是改行吧。哦不。我看你还是回去做你的老本行，乖乖做你的服务员吧，因为那最适合你。拿着你的 U 盘，快滚！我真的没有抄袭，你们为什么不听我解释啊？周红英，你也有今天呢，补完我辛苦了一晚上。红英，到底发生什么事了？师哥，他们说我抄袭。抄袭？这。下一位，杨博彦，请你参加复试。好好，我马上就过去。红英啊，别气馁，你先回去等我电话。师哥，那我先回去了。嗯。红英，你先回去等我电话啊。我知道了。快点，别让考官等太久。来了。过世了吧？你这生意不好，行不行你再给我缓一个月吧，就一个月。你听我说，我忙着把房子全给你交清了。大妈，小姐，求求你、啊，我告诉你不好、啊。要是都像你这样，我喝西北风去啊！不行，你把这间铺子给收了，叫我怎么活呀？我管你怎么活呀！你这样感人的吧，房东小姐。哎呀，那我可管不着。我这又不是开敬老院的，就算开敬老院，你也得给钱，不是、啊？我告诉你一句话，不行不行不行，我不好。你没事吧？不但你这么感人的，你刚才说你今天就把我撵走，你不是为难我吗？哎呦，我最讨厌人家给我来这一套了。我告诉你啊，今天你要么搬，要么给我交房租，要不我明天啊找人把东西全扔了。婆婆，你太狠心了吧？要扔我的东西，你太狠心。婆婆，你先别哭，我来想办法。我这儿有些钱，可能还不够付房租，但是我是诚心诚意想解决问题的。你想怎么着？我希望你能再给婆婆一个月的时间，让她继续把店经营下去，这样你不但能收回房租，婆婆也可以继续生活，这样不是两全其美吗？
要不是他不交房租，我也懒得当这个坏人。就这一个月啊，只要到时候你再交不上来，可别怪我不讲情面。哼！这德行。姑娘，谢谢你了，你可帮了我的大忙了，谢谢你。没事的，婆婆，没事的，我们先进屋吧。来，好,好。姑娘，谢谢你啊，没事，没事，婆婆。你坐一会儿，我给你倒杯水来。啊，不用麻烦了。不麻烦，不麻烦啊！啊，你快坐。婆婆，婆婆。来，姑娘，啊、请喝水。谢谢婆婆。婆婆，这个店是你一个人管着吗？原来是和我老头子一起管的，他去年去世了以后，就剩我一个人了，也就从那个时候起，生意就越来越不好了。这些包包都是爷爷做的吗？是啊，老头子原来是修鞋的。后来有客人问他会不会修包，他的手艺啊特别的好，修的包客人很满意，找他修包的人就越来越多了。我们就不修鞋，只修包了，就这么干了起来的。后来啊，攒了一些钱，他就四处去收购一些二手包包回来。加上他的创意，再加上他的手艺，整理了以后啊，再拿出去卖，生意还不错。这里的每一个包包，都是他亲手改。婆婆，你怎么了？老头子活着的时候就在这儿干活的，我每天给他端茶送水。你今天把店给我保住了，可是我手不巧，往后的生意怎么做呀？婆婆，其实。我平常也喜欢缝纫，我自己也改过衣服，我也摸过不少的包包。现在我正好也没有工作在身，你要是不嫌弃的话，我可以来帮你一起把爷爷的店给经营起来。嗯，虽然我不是真正的设计师，但是我相信自己的手艺。不过也要经过您的同意才行。你愿意帮我？我同意。我当然同意了。你叫什么名字啊？我叫周红英。真好听，红英，你真是我的大恩人呐、啊。婆婆，您别这么说，那我先去试试吧。这些是我们公司新推出的包包，准备搭配新装同步上市。客户端已经有回馈说市场反应非常的好。嗯，我知道这些包包，这些包包都是正啊，都是白总监亲手设计的，看着时尚又大方，所以销量才会这么好。我都想买一款呢。好了，别拍我马屁了。
，我只是想听听你们大家的意见，呃，看看还有什么改进的地方，提高销售量。嗯，好，那我先来说了。嗯，哎呀，这些皮质的包固然好，但是有一个缺憾，就是这些皮件很难以保养，所以我觉得我们公司可以大胆的改革和创新，比如加入一些尼龙或者麻布等等的原材料，加到这个皮质里面。那风格就会更加前卫和大胆。如果经典款不能更改的话，也没有关系。我们可以在这些皮质里面加入一些配件，或者在精工上做一些改革和创新。哎，戴帽色，大家都知道戴帽色吧？我觉得戴帽色很适合做我们的一些扣子，或者是一些装饰的边框。这样的话，符合我们公司低调奢华的定位，而且呢，风格非常的明显，大胆和创新。还能吸引各个不同层次的客户的需要，你们觉得怎么样？有意思啊！博彦，嗯，你不愧是在意大利学过设计的，以后设计部还需要你的大力帮助，弥补我的不足。哎呀，应该的。对了，余欢，你也说说你的看法吧。那个，我们可以相互切磋一下。我？嗯，我已经觉得很好了。哎呀，别客气了。你就说说吧。再说了，女孩子应该对包包更有心得。说吧。我觉得嘛，包包嘛，女生永远嫌弃自己的包包不够多，所以我觉得在颜色上面应该可以多出几款，到时候一定会刺激销量。还有还有，呃，这个材质上面。一定要亮面防水的<笑>，到时候女生出门不爱带伞，下雨天可以拿包包挡在头上，也挺好用的啊，还更容易清洁呢。哦，哎，玉慧，我没想到你这么有幽默感，这些平常都没有想到啊。博远说的对，值得参考学习。就这点本事，还挤兑自己姐姐。要不是红英心软，我早把事情全抖出来了。好了好了，时间差不多了，我带你们参观参观。走吧，好。好。哎，这个包包九十六块钱。老板。哎哎，来两百。啊，谢谢谢谢，下次再来啊。好。哎，里面看看啊。老板，哎，我也是偶然逛过你们这家店，啊，感觉这些包啊都挺有特点的。哎，是是是，到时候我一定跟朋友推荐啊。哎，谢谢你啊。那我就拿这个吧。里面请。啊，就这个啊。好。哎，好。谢谢啊。谢谢谢谢，下次再来啊。大娘。哎，我问一下，这个鞋子什么季节穿的呀？啊，这个鞋子好几个季节都能穿，你看它里面还有毛呢，你看是吧？红英，红英，我的宝贝红英啊，怎么了，婆婆？哎呀，今天啊，客人特别的多，你的手艺特别好，他们都很喜欢呐。真的？那包卖的怎么样啊？只剩三个了。真的？婆婆，真是太好了。我今天有这么好的入账，都是你的功劳。待会儿啊，我去买个鸽子回来炖汤，给你补补身子。哎，婆婆不用这么麻烦了。不麻烦，你昨天晚上就没怎么睡觉，今天又忙了一天了。现在休息休息吧，我去把店门关了去。哎，不用婆婆，我再赶赶工吧。现在就剩三个包，如果不赶工的话，明天断货怎么办呀？再说了，我年轻体力好，没关系的啊。白总监，您看，这两款是不是几乎一样？跟我们的包包超级像。还有这款，您看，只不过它这款加上了点动物绒毛，其实跟我们的想法是一模一样的。而且听小海说，这家店说是买包，我简直怀疑这家店卖的是早点摊的包子，几乎一出场就被秒杀。虽然店很小，一天卖不了几个，但是我还是怀疑这些山寨货会影响我们的正牌包。
你的顾虑没错，这件事情一定要谨慎处理。我才刚上任，绝不允许设计部在这个时候出任何岔子。那家店在哪儿？啊？关门了，小孩，你去看一下，把人叫出来。好的。哎，等等，别打草惊蛇，我们明天早上再过来，搜集证据。红英啊，别忙了，别忙了！你看我炖的鸽子汤炖的真香，我还放了点枸杞，喝了暖暖身子啊！谢谢婆婆，别烫着。嗯嗯，婆婆，你也喝，别光让我一个人喝。哎，红英啊，嗯，我刚才算了一下，今天卖的包包啊。够我付一个月的房租了，真的，没有想到咱们的包这么受欢迎。婆婆，我们运气真好。哎呦，什么运气不运气的？那是你的创意好，还有你的手工好。那么好的包包，谁不想要一个呀？哎，有你在这儿帮忙，我这个铺子啊，终于开始赚钱了。我真要感谢你呀、啊，婆婆。其实应该我感谢你才对，在我没有工作的时候，你能给我机会，让我随意创作。婆婆，你真是我的贵人，<笑>那是咱俩的缘分。红、嗯、英，快喝吧，好喝了回去好好休息一下，明天我还要请你帮忙呢。放心吧，都交给我了。嗯，你们看我们这个包包颜色好吧，款式也很新颖的。嗯质量也好，哎哎，走过路过不要错过，进来看看，进来看看。哎，拍到了，证据确凿，现在他们想赖都赖不掉了。是啊，好，有证据了，现在该我们出招了。随便看看啊。哎，这个包挺好的，里边挺合适的。哎。这位先生，上次买的那个包包，女朋友喜欢吧？今天又来买了是吧？婆婆，今天我们不是来买包包的。啊，那就随便看看，里面还有。都不许买，都走开，都不要买了。走了，走了，走了，走了。好了，大家不卖了啊！不好意思，不好意思，今天不卖了。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。哎，你们干什么呀？老婆婆，你犯法了，你知道吗？我就是卖个包包，我犯什么法了？你卖的是仿冒我们公司的包包。这包包是我们自己做的。你刚才卖的包包已经被我拍照留证了。如果是我们公司要告的话，可以告到你倾家荡产。哎，红英，红英，快出来！不好了，出事了！啊，出事了！婆婆，怎么了？婆婆，你看，周红英，又是你啊！我还在想呢，怎么会这么巧？上一次应聘的时候，你抄袭名设计师的理念，这一次又仿冒我们公司的包包，你真是死性不改啊！你胡说什么？谁仿冒你们包包了？还狡辩！这次我非到法院告死你！啊，红英，他没有告我们。婆婆，没关系的，我们又没做亏心事，谁怕谁啊？把这些假包全部带走，当证据。哎，好，别别别，别这样！你们干什么呀？是强盗！你们放手！别闹了啊！再闹就全告你了！你还恶人先告状，做贼喊抓贼呀、啊？到底谁是贼啊？你们无缘无故说我仿冒你们包包，你们这是干什么？抢劫吗？你们凭什么说我仿冒？有证据吗？证据拿出来啊！我现在想起来了，难怪前几天我看到你在公司晃来晃去，神神秘秘的，你就是想窃取我们公司的机密。
我告诉你，这一次我绝对不会原谅你，把东西给我带走。哎，这不行、啊，不行，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放手，放还有什么话说？再编个故事来听听呢。红英，这这到底是怎么回事啊？啊，这两个包包虽然外形很像，可是这些细节，还有暗扣，还有这里面的缝线是完全不一样的。哼，你以为改一改细节就能够瞒天过海啊？外形有一点相似，就代表你做的东西已经是百分之百的抄袭跟仿冒。这点你应该很熟悉啊。早在你面试的时候，我就已经领教过了。你们，你们别诬赖我，我不是被吓大的。再说，我用了你们公司商标了吗？并没有啊！你不要再狡辩了，我告诉你，周红英，这次我非要到法院告你，告死你！车准备好了吗？准备好了。这谁放的东西啊？仲林放着的，他说是仿冒你们家公司的产品。啊，仲林倒是跟我提过，原来这就是仲林提起过仿冒的包啊。我最讨厌浪费时间在无聊的人身上。我知道你有很多话要说，但我们都省点力气，留到去法院的时候，你有的是时间慢慢说。后会有期，周超超。你说什么？白仲林要告你？是啊，他们不仅拍照存证，还带走了好几个包包。这样吧，你先别着急，我先到公司调查清楚，看看有什么解决的办法。好。这些都是今天在市场上找到的山寨包，你们仔细检查一下。是不是跟公司的产品一模一样？这包真的好像。对对啊，一模一样。这款式用料是有点像啊。谁呀？谁敢仿冒我们白狐的产品？对呀，对呀。时尚这个行业最痛恨的就是剽窃这种低三下四的事情，盗取别人辛苦的设计，谋取暴利。这种事情虽然在时尚界见怪不怪，但是在我们白狐绝对不允许出现。可是总监。这到底是谁敢在我们眼皮底下做仿冒？对啊，谁啊？这个人其实大家都见过。啊，谁啊？谁啊？谁啊？谁啊？这也太离谱了吧！谁啊？不知道。见过。就是面试会上抄袭大师经典理念的周红英。啊！周红英，周红英啊！就是他吧？原来真的是他。我早就看出来，他其实一点本事都没有，只会四处钻营，凭一张嘴呀、啊，骗吃骗喝，被抓到以后还不知悔改，还竟然变本加厉的抄袭仿冒。总监，我举双手同意你从严处置。对，对，对，没错，我也要趁这个机会，向大家郑重的宣布，以后只要是有任何违反著作权法以及侵害到公司权益的事情，公司。一定诉讼到底，严惩不贷。嗯嗯，对，一定要告到他，不敢再犯。现在公司的律师已经在整理资料，准备诉讼了。这件事情除了告周红英之外，也要趁这个机会
、展现白狐、打击山寨以及仿冒的决心。这是杀鸡儆猴，杜绝其他的仿冒品再出现。总监应命。对，就应该让他们这样，连什么机会都没有。对，太可恶了。对，嗯嗯。白总监，我有个疑问。这两款包虽然外表类似，款式基本相同，但仔细比对皮氏锁头、包内的区域分工，还是可以看出设计思路完全不同。刚才听仲明说，这包是周红英设计的。这设计天分完全要高于仲玲。仲玲年轻气盛，冒冒失失，没看出这其中的差异。这事儿由不得仲玲这么处理。各位，刚才就是我所质疑的细节。那么我们在断定周红英仿冒我们公司的商品以前，我们的决定是不是太独断了？博言的意见挺有意思的。但是我听说，你跟周红英的关系更有意思。你们是师哥师妹吧？想必交情也不错呀。是，我的确跟他很熟，那又怎么样？既然你们有些交情，你替他说些好话，这也是人之常情的事啊。你的意思是，我在偏袒他喽？有没有偏袒？这明眼人都能看得出来的，不用我多说。我只是就事论事，从来不会偏袒任何人。周一辉，我倒觉得你有点奇怪啊，为什么我每次一说周红英的时候，你总是一副咬牙切齿的模样？难道你跟他有仇啊？我又不认识他，能跟他有什么仇？真是好笑。我看好了好了，不要再吵了。周红英这件事情。公司绝对是告定了，白总监，我觉得这个官司在打之前。好了，伯言，设计这种事情本来就是很主观的。你刚刚说的话虽然有道理，但是以公司的立场，这个官司绝对要打下去。否则，要是以后有人继续在仿冒公司的商品，那公司不就亏大了？是啊，白总监，我赞同你的说法。不过。在查明确实是周红英仿冒了我们公司的产品之前，我觉得这种似是而非的论断不能成为证据。你所谓似是而非的论断根本就不存在，山寨货本来就是似是而非的产品。如果改一个锁头就不是仿冒，就是创新，那满大街都是创意了。好了，这件事情不要再说了。总之，只要是抄袭，就要狠狠地打击他。嗯嗯，说得对。喂，设计部吗？是的，请白总监过来一趟。好的，董事长。总监，董事长让您过去一趟。嗯。周红英的仿冒案，你打算怎么处理啊？证据详实，等律师拟好诉状，就准备向法院提告。证据详实？嗯。什么证据？如何详实？你这次是代表公司去打这个官司，考虑周全了吗？啊，爷爷，您的意思是？我的意思，你对这个案子有多少胜算的把握啊？啊，所有的山寨包我都已经拍照存档，也拿了实物，也请律师做了细节对比表。我想我们公司的胜算很大。孩子，咱们公司发展到这个摊子。那也是跟别人打过官司的，打官司不能凭运气，不能凭自己有胜算的把握就可以一笔带过。咱们要打官司，就要稳赢，要一口咬住对手，绝不放手，抓住他的弱点，一招制胜，让他做牛做马。爷爷，那您打算怎么做？
，是想多多的历练历练你啊。但是不要头脑发热，不要一股脑的栽进去，要站在制高点上来看问题。周红英的仿冒案，你犯了很大的错误。错误？是啊。什么错误？你把自己绕进去了。没有站在客观的角度上，看到这个问题的利弊关系、好坏与否，你沾沾自喜，啊，带着报复的心理去打官司。你要想成大业，可不能被情绪所左右啊！我承认，我是有点急躁。嗯，看来这事儿得由爷爷亲自来处理了。爷爷，董事长，我觉得我这件事情的操作没有问题啊，为什么不让我继续做下去呢？现在没那么多时间来跟你扯这些，啊，你看看爷爷怎么处理。等到适当的时机，我给你一个好好的解释。老板，我求求你了，这个铺子是我老头子留给我的，是我讨生活的唯一门路啊！我求求你留给我吧，不然我没法活了。我求求你留给我，求求你了，求求你！我们董事长一向仁慈，昨天已经给了你们一条活路了，是你们自己太固执，信错了人，那就别跟我们求情了。白虎大师，依您的专业水平。我不相信您看不出来我到底有没有抄袭，您欺负我也就算了，就连林婆婆，生活这么艰苦的人您都不放过，其他企业的董事长都是行善助人，可为什么就您为富不仁呢？我们董事长每年在国内的捐款绝对是在前一百名之内的，接受我们赞助的慈善机构更是多到连双手都数不完。你这个连缴税都缴不了的无业游民，你根本没资格说这些。哎。不要跟他解释了，周红英，你已经得罪了我的公司，现在就不能够全身而退了。你可以到法院去告我，但是如果你选择私下协商，我也是非常欢迎的。如果想和解的话，那就把合约签了。真是没法活了呀！我得罪谁了，老头子？这可怎么办呢？好，我答应你们，做牛做马我都愿意干。可是你们总得告诉我，到底要我干什么吧？杀人放火犯法的事情，我是不会干的。这么说，你选择私下协商了？我同意。停。你既然选择了私下协商，那么主导权就在我，你无权过问任何事情。至于你担心的那些事嘛，他全都在合同上写着，我不会让你犯法的，请签名吧。哎，怎么不签啊？反悔了？合同没签，我随时都可以反悔。谁让你们没把话说清楚呢？别他耍我们，别跟他客气。等等，我的话还没有说完呢。我签合同可以，但是你没有答应我一个条件。什么条件？等我签约之后，你没有答应我，让婆婆继续在这里营业，不交租金，而且让她有权售卖你们白虎企业的产品。这个店铺的位置还不错，我接受。董事长，恐怕这样做的话，会影响公司的形象。没关系的，我得到的足足可以弥补我的损失。签吧。
没事的，我会回来看你的。你要来啊？周红英，现在可以跟我走了吧？带我去哪儿啊？我再说一遍，你已经签了协议，就要按照协议的规定办事。你无权过问任何事情，必须服从我的指示。周红英，啊，这个是你之前应聘交来的简历，你看。哦，是。尽管我再一次的看过，可是我也没有发现你的背景有什么可取之处。但是我对你很好奇，我就不知道你是怎么改装那些包的。这样吧。今天你当着我的面再改装一次，王经理，把工具包拿来。好。你把这个肩背包改成手提包，怎么样？虽然不知道他葫芦里卖的是什么药，但是现在也只能乖乖听话了。周红英，你改不改啊？这个人话真多，真想给他的嘴上封个大令。什么？红英被董事长叫去了，那当然，我亲眼看见的。周红英进了董事长办公室，白总监也在。哇，那周红英还是向董事长求饶了吗？不是还特别了不起的说，说他不怕白狐企业吗？好了。我做好了，董事长。董事长，需不需要请王厂长过来？找他来干什么？让周红英到工厂上班啊？工厂？嗯，找你就行了。找我？嗯、呃，我准备让周红英到你主管的设计部去上班。让他进设计部？对。让我进设计部？嗯。嗯董事长，这周红英根本没有经验，而且没有经过公司的甄选。如果让他进设计部的话，一定会引起很大的争议的。董事长，我再次踏入白虎企业，是因为我敬重您。可是，并不代表您可以对我呼来唤去。或许我没有什么背景，也没什么经验，可是我有一颗羞耻心，所以谢谢您的好意，我不愿意进入设计部。这样最好，赶紧走吧，走吧，走吧。等一下。其实你是完全不够资格，啊，但是你很特别，通过你改装的这些皮包，表现了你的开创精神和勇于创新的风格。我们白虎企业就是缺少你这样的人才，似乎可以燃起新的火花来。好了，这件事就这么定了，我希望你好好的干。看看你到底有多大的能耐。董事长，大家请坐。那个。
周红英呢？啊，董事长，我交代了一些其他的事情，让他去做了。叫他停下工作，马上过来开会。董事长，周红英他只是一个设计助理，这种层级的会议他没必要参加吧？他这个设计助理不一样。你去把周红英叫过来。好。这个呢，是今天开会的相关资料，大家抓紧时间读一下。又是周红英，他到底凭什么？董事长要我参加会议，可是我还有一堆工作要做啊。这个公司大老板说的才算数，赶紧给我走吧。啊，董事长。啊，找个地方坐下。今天开会的主要内容就是研究我们公司下一季的新产品。我不知道设计部有什么新的想法，我想了解一下。有发言的吗？呃，董事长，要不我先来说吧。好。各位，据我们目前观察呢，很多大的品牌的设计风格和上一季的非常相同。本来呢，我们也可以这么做。但是我们应该突出白狐的设计主题，所以我在设计部特别想了一个叫做“想念”的主题，就是在各种布料上加上图腾，还有就是少数民族的色彩，这样使我们的设计风格看起来更加的鲜明。不错不错，还有吗？呃，暂时就这些。坐吧。好。还有谁？哦，我觉得重点还是在于配件。军装狩猎的刚性特征，就像我们的绑腿靴、军装靠那些，都能给产品加分。好，请坐。来，嗯。现在各种小清新、小甜美、小时代的路线是最为时髦的，所以浪漫是永远不败的主题。压折花边、蕾丝或者是流苏，可以适当加分，说不定。还可以引起新一波的热潮。嗯，请坐。还有谁？杨博彦的想法过于大胆，适合我们公司去经营另外一个品牌。玉慧和赫本呢，想法又不够全面。大家还有别的想法吗？我觉得下一季的……你等等，周红英，你觉得呢？我我觉得大家的建议都很不错的。我不需要你附和别人，谈谈你自己的想法。我觉得一般人很难消费得起奢侈品，而越是普通人的心里，其实就越渴望改变。而人们也越来越爱看那些科幻和超人的电影，我们的服装设计应该也是一样的。嗯，长话短说。比如说，就像我的手看起来很普通、很一般，可是如果我一使劲儿，就会不一样。打断一下，你的话我有些不明白。你的意思是说，我们大家都应该先到健身房健身，然后再穿着紧身衣去逛街喽？就算终结者好客不使劲儿，他们的线条也是很可观的，因为他们立体，线条的规则不一样。如果把这些原理用在服装设计上，改变它的线条规则，呈现出立体感。在当今时下，渴望变种就是领先的时尚。嗯，很好，请坐。嗯，周红英刚才的想法跟咱们白总监不谋而合。嗯，董事长，我还没发表意见呢。昨天晚上那个考题，就是想测试一下你对线条未来的想象。你不觉得你的设计理念跟周红英的非常相似吗？啊，是，是很像。该死！没想到爷爷会这么喜欢那张图。这样看来，我是不是太低估他的能耐了？好了，我现在决定。咱们公司下一季的新产品
就采用白总监和周红英的设计理念，啊，希望你们设计部集思广益，尽快的开发出新的产品。是，董事长。嗯。